Okay, so ito naman guys, 4K60. Uh, we're testing the S23 Ultra. And then on the other side is the iPhone 14 Pro. Hi everyone, invite tayo sa isang local unpacked event sa Samsung Experience Store sa SM Aura. At nilubos ko na ang pagkakataon para masubukan ng bagong S23 series dahil bala ko rin naman talagang kumuha ng S23 Ultra. So ito ang quick impressions ko sa tatlong phones. Kung gusto mo ng compact yet very powerful and capable na phone, one of the best choices this year ang S23. Napakagaan at sobrang daling hawakan sa isang kamay. Parang iPhone 14 Pro nga ang datingan eh. Now on the other hand, kung gusto mo naman ng mas mabilis na charging speed, a bigger display and battery, mas bagay naman sa'yo ang S23+. Plus. Pareho lang ang cameras and performance nito sa S23. Pero kung gusto mo ang best of the best, kumbaga ultimate talaga na phone, with a huge display, 200 megapixels na camera, and a 5,000 mAh battery, mukhang pareho tayo ng dapat piliin. Ito ang S23 Ultra. At dahil nga ang S23 Ultra ang gusto ko, ito talaga ang sinubukan ko ng todo. Dahil pinaka-curious ako sa throttling performance ng Snapdragon 8 Gen 2 na sinasabi nilang made for the Samsung Galaxy series na mas mataas ang clock speed versus other SD8 Gen 2. At base sa nagawa kong quick CPU throttling test, may slight dip sa 7-minute mark which means merong konting throttling pero nasa safe level pa din naman ito at hindi naman siya nag-orange or red. So overall, pag kinupara mo naman siya sa iba pang Snapdragon 8 Gen 2, wala namang dapat ipag-alala. Pagdating naman sa S Pen, mukhang mahalin tulad pa rin sa specs ng S22 Ultra yung nandito sa S23 Ultra. Pero nagdagdag lang sila ng software feature kung saan pwede kang magsulat mismo sa search engine gamit ang S Pen. Hindi pa ito perpekto pero surprisingly, it's quite effective. At para naman sa buong S23 series, meron na din ang feature na katulad ng sa iOS kung saan pwede mong i-lift and drag yung subject from the background. Pwede mo na rin i-send yung na-cut na subject or pwede mo rin siyang going sticker. Napakadali at convenient. Pero ang pinaka-excited talaga akong matest is yung video capabilities ng S23 Ultra. Sobrang stable ng 4K 60fps. Kayang-kaya sumabay sa Pixel 7 Pro at iPhone 14 Pro pagdating sa stability. Now, susubukan pa natin gumawa ng comparison once makuha ko na ang unit ko. Pero sa ngayon, eto muna ang ilan sa mga video samples na nakuha ko from the front-facing camera, the rear camera at 4K 60 and 8K 30 frames per second. And ikukumpara rin natin to sa iPhone 14 Pro walking test. So, enjoy! 4K 60 frames per second the sample. So again, we're still here sa Samsung store. Testing this S23 Ultra. And this is the one that I'm testing talaga kasi ito talaga yung tinatarget ko na ma-review and makuha once it comes out. So hindi po review unit yung kukunin natin but I'm just testing their sample unit here sa store. So medyo limited lang tayo sa pagkuha ng video but this is it. Napaka smooth. Grabe. Grabe stabilization. Now I'm walking fast. Stable pa din. Ooh, panalo. Panalo yung video nito. I mean, um, most of the time, panalo yung camera ng Samsung when it comes to photos pero medyo nakukulang ako sa video but parang this year this is it this is the year na pati yung video nila panalo na okay, so ito naman guys 4K60 uh, we're testing the S23 Ultra and then on the other side is the iPhone 14 Pro we're just checking out the stabilization Walking test. Panning test. Nako. Mukhang solid na talaga. Hmm. Man. Ah, sheesh. Yan lang dito. Tingnan natin sa bright side. Oh. 
But I made it up and but the lighting, I would give it to I don't know who's winning here. <laughs> Mr. Padron Stable. We'll have to see this. It's a big screen, it's a PC. Be able to tell. Okay. Hey guys, so I'm just testing the 4K 60 frames per second um, Samsung Galaxy S23 Ultra. I'm here at the Samsung Galaxy Store SM Aura. So yeah, I think quality ng front cam niya for video and the pet. So brandy now. Ganda, ganda. Mom, this is gonna be my phone. Like the phone, main driver, if ever, if ever afford to. <laughs> this one is a little bit expensive, delegate. Well, not just a little expensive, really expensive for a flagship phone. So yeah, the sample video, Nathan. How do you guys like it? Sa ngayon, yun lang muna yung mga may babahagi ko sa inyo. Pero ilalagay ko po yung mga links sa description box kung saan pwede kayo mag-pre-order ng Samsung S23 series. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.